各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享2023年5月9日刚刚结束的首届烂科杯半决赛中，辜子豪九段对阵韩国朴建浩七段的一盘激烈对局。在另外一场半决赛中，实力强大的申真旭九段战胜谭笑九段，率先杀进了决赛。而新晋级奶爸的辜子豪九段能否战胜朴建浩，我们一起来欣赏。猜先之后，辜子豪九段执黑先行。黑棋布下了与之前申真旭对李维清一样的开局，对角的星小木。之后黑棋挂，白棋没有选择在此尖的下法，而是非常积极的反挂黑角。黑棋飞压，这也是局部常见的套路。白棋跳出，黑棋下一手尖，防止白棋飞压。接下来白棋回到左下挂角，黑棋一尖低加，白棋双飞叶。下一手黑棋压住。白棋扳，黑棋长，白棋点角，黑棋接下来再次虎住。此时，白棋选择了粘住，期待着黑棋挡在此处，这样白棋扳，黑棋团，白棋爬完之后压是先手，接下来在边上一带拆开，这样白棋抢占拆尖加的好点，当然没有不满。而辜子豪九段自然也不肯让白棋如愿，所以实战当中，黑棋下一手。尖在了二路，对脚步的白棋发动冲击，白棋爬回，黑棋再跳，继续威胁脚上的白棋。当然，白棋的这三颗子并没有死活问题。如果此时白棋在脚步补一手，黑棋将占据到左边拆尖家的好点。本局的解说参考了陈耀业九段在网上的直播解说。下一手，白棋选择了在边上拆，这是双方必争的好点。至于脚步的三颗白子，看起来危险，实际上暂时没有死活问题。因为如果黑棋在脚步爬进攻白棋的话，白棋有在二路拖的应急手段。黑棋扳住，白棋退，黑棋外围有断点，上方一带的封锁也不够严密。而黑棋如果再补一手，白棋回到二二路扳，下方活棋并没有问题。局部黑棋如果要强杀，最严厉的手段。是点在二线，白棋粘住，黑棋退回，但是这样白棋也有顶了之后再次靠的手段，黑棋再扳，白棋挖，黑棋再打的时候，白棋并不是粘住，而是在下方三线下吃，这样一来，如果黑棋提吃，那么白棋打吃，黑棋粘，白棋再粘，下方的三颗黑子被杀，白棋两边都走到，当然是满意。而在白棋打吃的时候，如果黑棋选择粘住的话，那么白棋也粘。现在黑棋只好在此补住断点，而接下来白棋再次长出，这样的结果，下方一带形成对杀，黑棋五颗子有六气，而白棋的八颗子却有七气，这样白棋快一气，黑棋也同样不行，所以暂时无法强杀。但是作为棋风。好战的辜子豪九段，自然不肯放过这种进攻白棋的机会，所以下一手棋没有条件，创造条件也要杀。黑棋接下来先在右下挂角，意图在这一带增加子力，随时准备二路点杀白棋。白棋朴建浩之前淘汰了王星浩，也展现出了强大的实力。面对黑棋的威胁，白棋淡定的小飞手脚，欣然应战。此时。AI 建议黑棋可以在这一带再拐一手，继续威胁左边的白棋，伺机对下方白棋发动进攻。但辜子豪的下法却更为的直接，下一手棋，黑棋直接点了进去，白棋选择了挤的下法，这是出人意料的一手。局部而言，白棋的本手还是粘在此处，黑棋爬和刚才的变化大致相当，黑棋扳，白棋挖，黑棋打，白棋打吃。这个时候。虽然看起来右边一带黑棋多了一颗子的接应，但是此时黑棋依然可以粘在下方。这样，接下来白棋粘住，黑棋在外围粘，白棋长出，黑棋在脚步先爬一手之后，接下来可以跳夹在此处。这或许是辜子豪九段的一个理想图。接下来白棋再次爬出，黑棋继续二路爬。这样的结果，白棋已经不能再挡，否则黑棋一退。下方的四颗白子反而会被吃住，那么白棋只有再次冲，黑棋挡住，白棋打。此时这一带
，黑棋有断点，白棋随时有挖逃出的手段，黑棋需要补一手。而接下来白棋提吃，黑棋冲完之后立下，这个结果，黑棋将脚步的白棋吃掉，但是白棋在右下一带也有所斩获。从 AI 的判断来看，认为白棋充分可占，因为白棋的几颗子尚未死净，以后中央一带还有靠等等的骚扰手段。但是在实战当中，如果赛前没有研究的话，对于这个转换的判断是非常困难的，所以朴建浩并没有选择这个图，他实战当中在此挤了一手，这手挤自然是非常损的，因为和黑棋在二路虎的交换对于左边的白棋有伤害，但白棋的想法是下一手打完之后就可以挡下吃住这颗黑子，不过即使如此，黑棋在脚步跳，白棋依然没有活干净，下一手白棋次先手，黑棋粘住。白棋靠黑棋冲出，白棋双。虽然白棋暂时逃了出去，但是黑棋也出头，左边的白子受到伤害。这个结果，黑棋满意，黑棋的胜率攀升至 81% 左右，黑棋大获成功。然而实战当中，双方在这一带的交手，充分的体现了各自的风格。郭子豪九段也没有打算轻易的放过脚步的这块白棋，下一手棋黑棋选择粘住，不给白棋打的先手。白棋接下来再粘，黑棋爬回。不过这一带交换完之后，下一手棋，朴建浩也下出了局面下的一选，施展苦肉计向外逃出。黑棋扳住，白棋再挖，黑棋打吃，白棋顺势一退。黑棋局部提花，自然是满意。但白棋也借机团完之后，再次冲了出去。双方在这一带还是斗了一个旗鼓相当。黑棋退，白棋压，黑棋再跳。白棋机敏的猴掉左边之后，接下来体现了朴建浩对于局面的理解。下一手棋，白棋选择了直接大飞。虽然 AI 认为白棋没有必要保留这个长的先手，但是如果白棋在此长，那么黑棋尖在二路，这两手的交换使得下方的黑棋变强，而以后白棋再尖，黑棋就可以脱先了。所以实战当中，朴建浩有意保留了这一带的变化，因为他认为即使我在此。大飞，黑棋也不可能虎，让白棋顺势出头。所以实战当中，下一手棋，黑棋从左边逼住，这也是眼见的好点，威胁白棋左边这块棋。白棋接下来再次靠，想要借进出头。而现在，郭子豪面临选择：如果黑棋在上方扳，那么白棋退；黑棋在长的时候，二路还要遭到白棋的夹。这个结果，黑棋上方棋形凝重，效率不高。而如果反击，那么一种方案是黑棋顶在此处，这也是 AI 的推荐。白棋挡住，黑棋再扳，但是白棋有在此扳了之后打下的手段，这样双方将形成一个转换，好坏得失很难讲。但是郭子豪九段对于这个图似乎也不满意，而局部最强硬的反击手段是在此扳，白棋断的时候，黑棋立下，看起来这个方案充分可行。因为此时争子对黑棋有利，但是如果这样下，就中了朴建浩的奸计。此时白棋有在此活争、强杀下方黑棋大龙的手段，这样的结果，黑棋下方一旦被鲸吞，那么白棋无疑是大获成功。因为这一带白棋还有一些借用，这个图黑棋不行。郭子豪对此也心知肚明，他当然也不肯单退。被白棋便宜，所以实战当中，黑棋下一手棋再次靠，意图非常明确，先将左下的大龙处理好，然后随时准备在此扳断白棋，与白棋一战。朴建浩下一手棋在下方扳，黑棋挺头，接下来白棋选择了长，之后再断吃这颗子的下法，这也是非常稳健的下法。朴建浩与顾子豪在此前的中韩交流赛当中曾经交手过一次。朴建浩获胜，但是朴建浩也深知顾子豪九段力量的强大。这个地方决议的建议是白棋契合的扳在此处，但是这样的结果，黑棋拐头先手，下一手棋这颗子并未死净，黑棋可以顶了之后再上方扳。白棋无论是粘还是顶，黑棋甚至还可以再从下方扳一手，白棋挡下，黑棋打吃，这样将形成转换。而朴建浩不满意之处在于。下方以后一旦黑棋粘回这颗子，整体白棋的大龙
尚未活尽，这个图，白棋心有不甘，所以实战当中，下一手棋，白棋选择后石吃，黑棋挡住，白棋再补。这一代的交换，虽然黑棋外围出头变强，但白棋也获得了眼位。接下来，顾子豪按照预定计划，在这一代加强之后，马上搬完了立下，强行分断白棋。但白棋就简单的打了之后，再次冲出。从胜率上看。此时白棋胜率 66.4% 依然是非常焦灼的两分缠斗的局面。下一手棋，黑棋打吃这颗子，白棋接下来点刺，黑棋也不甘心被白棋先手立，选择了在上方靠反击。下一手，白棋退回，黑棋再粘，接下来白棋再次飞，这是事关双方强弱的要点。飞完之后，又产生了阵头的好点，而黑棋也不甘心自己一个人。孤单的逃跑，下一手黑棋点在此处，这是借进情棋的经典手段，威胁白棋冲断。白棋贴的时候，黑棋顺势挺头。接下来白棋再次搬，这一带白棋左边也有隐患。白棋如果脱先不走，那么黑棋冲先手之后，陈小月九段摆出了在左边一路点的手段。点完之后，连回和上方的跳与上方这块黑棋联络，成为剑合。白棋整体没有活劲，所以实战当中，白棋再次扳一手，威胁这一代黑棋气紧的弱点，同时也继续盯着黑棋的大龙。此时胜率，白棋 81.9% 下一手棋，黑棋没有再去应对，而是回到右上尖冲。不过 ，AI 在这个地方的推荐也非常有意思。AI 推荐，既然这一代战斗不可避免，那么黑棋应该考虑在这一代单补一手，化解掉。白棋在此处的种种先手借用，做好与白棋决战的准备。但是顾子豪九段的风格，这种棋恐怕根本不在他的考虑范围之内。下一手棋，黑棋继续咄咄逼人的飞压右上的白棋。白棋如果爬，正中黑棋下怀。这样的结果，由于这一代黑棋的压也是先手，白棋左右处于低位，上方撞头，黑棋满意。所以实战当中，朴建浩的方向是正确的，马上靠近三三，就地做活。黑棋搬，白棋连搬也是局部常用手段。黑棋此时如果打，白棋粘住，这样外围一带还有跨等等的手段。所以实战当中，黑棋继续贯彻将自己下后的意图，打吃完之后，再次挡住，白棋断打做活，黑棋打吃，白棋提得到先手，黑棋抢到了在右下逼住的好点，而决意。依然执着地强调着，黑棋应该在左边一带补棋，伺机对白棋发动反击。现在的胜率，黑棋已经跌至了 11.7% 看起来形势危急。但陈耀业九段的判断，从人类棋手的视角来看，现在依然是非常焦灼的局面。下一手棋，白棋堂堂正正在中央一跳，从这一手可以看出，朴建浩对于目前的形势同样充满了信心。此手走完。一来威胁黑棋大龙，二来瞄着右边的打入，也是一箭双雕的好手。下一手，黑棋逃出，白棋继续打吃，追击黑棋，同时也有处理自身之意。但是由于此处白棋存在断点，这手打也有将自身走重的嫌疑，所以决意的推荐，既然黑棋在左边补棋，白棋按照此前的计划，点完之后打入，这样的结果，白棋将更容易掌控。实战当中，白棋在这一带挑起战斗，辜子豪自然是求之不得。黑棋长出，接下来白棋回到右下跳手脚，这也是朴建浩优势心理的体现。下一手棋，黑棋马上回到右边补了一手，白棋接下来再压，黑棋从上方直接压了过去。虽然这样的压在上方有损实地，但是黑棋变后之后，接下来。在中央一冲的时候，朴建浩到底是选择上边三个瓜，还是救下边这两个枣？这是一个问题。实战当中，白棋还是选择了粘，这自然是最大的。不过黑棋吃住两颗子，收获同样巨大。这块黑棋已经取得了安定，而白棋整体依然没有活。此时白棋的本手是在这一带挡住、护住自身眼位，但朴建浩的倔脾气这个时候也爆发出来。下一手棋，白棋似乎对这一代的定型并不是特别满意，接下来直接在中央补了一手，竟然脱先了
，将自己的大龙暴露在了谷子豪九段的炮火之下。此手走完，白棋胜率从 82% 跌至了 46.6% 双方再度回到了军事。然而从势头上看，朴建浩的下跌并没有止住。下一手棋，黑棋再次冲，这手棋关系到了双方的厚薄与强弱。之前白棋没有挡，现在。白棋也没有挡的心情，虽然决议认为白棋就应该在此挡住。实战当中，朴建浩干脆直接逃了出去。黑棋接下来在边上又爬了一手，继续破坏白棋眼位，威胁白棋联络。当然，决议此时给出了一个非常恐怖的变化图。这个时候，黑棋有在中央挖突袭的抢手。白棋如果在这一带打吃，那么黑棋长出。接下来白棋再补断，黑棋尖出的时候。左边的白棋没有安定，这一带白棋也暴露出了缺陷。这个结果，上方黑棋压的这一排子发挥了作用。而如果白棋从右边打吃，黑棋退回，白棋自身也存在断点。左下的这条大龙并不是近火之行，此后的进程我们也会看到。所以白棋大致要补一手，这样黑棋再爬，跟白棋做完交换之后，断在此处。如此形成战斗，同样将进入孤子豪九段的一个步调。不过实战当中，黑棋再次爬也是严厉的一手，下一手棋随时可以搬，吃住四颗白棋。而白棋接下来也没有再去管这四颗子，先从中央跳出头，显然白棋也担心自己大龙的死活。此时 ，AI 的建议是黑棋应该再次冲一手，试探白棋的应手。白棋在这一带如果冲的话，黑棋有挖；如果走这个，那么无疑黑棋已经先手便宜，以后还有冲的关子。但顾子豪九段之所以没有这样下，或许是担心这手棋是后手，这样白棋将率先在右边一带动手。但实际上，黑棋跟着硬住即可，这一带要更大一些。但实战当中，双方都忽略了左边的这个大棋。下一手棋，黑棋在右边先补了一手，白棋接下来回到左边搬。此时我们就可以看到，黑棋没有冲到这一下，这一带白棋不仅有了目数，而且还获得了。一定的眼位，下一手棋，黑棋再次单退，白棋尖，黑棋底下，双方在左上定型完毕。此时胜率，黑棋 39.9% 是半目胜负的形式。下一手，白棋得到先手，在上方打吃，这也是大棋。黑棋接下来在中央正义的跳了一手，郭子豪显然已经盯上了白棋在这一带联络上的种种缺陷，因为这两条大龙。毕竟没有活境，一旦被分断，黑棋将有机可乘。接下来，白棋再次飞，黑棋下一手棋回到了左边，一路搬，破坏白棋眼位，白棋粘住。然而这手棋却跌了将近三十个点的胜率。朴建浩此时或许还没有意识到一场危机已经悄然降临。此时白棋应该在上方一带补一手，将这一带的棋形加固。实战当中。白棋粘在此处，辜子豪出手，下一手棋，黑棋直接跨在此处分断白棋，白棋长，黑棋在上方冲完之后再断，试探白棋应手。白棋是要脚步的实地，还是要外面的硬头？这个时候，辜子豪还有三十分钟，而朴建浩仅剩两分钟进入独秒。下一手棋，白棋最终选择了脚步的实地。而黑棋则马上在白棋小小的断点上挖呀挖呀挖，最终将白棋分断。黑棋在上方再压一手，白棋已然不敢再硬。实战当中，白棋选择了己做活，黑棋跳先手，白棋回到左边护住眼位，黑棋冲，白棋粘。这一带的交换，黑棋无疑是便宜了，因为接下来黑棋长完之后，在上方搬了之后连搬。白棋这一带的潜力和头都被黑棋限制，白棋只好回来补棋。黑棋接下来得到先手，回到下方飞了一手。郭子豪并没有打算就此放过白棋，白棋上下依然有两个断点，整体的白棋还是没有活境。同时，这一带黑棋穿出也是严厉的反击手段。虽然决议认为此时黑棋的胜率 64.5%。形势依然非常焦灼，全局未定型之处很多。但是，辜子豪九段却手握攻势。他在局后接受采访时也说，行棋至此的时候
，他觉得自己很好下，但是这个判断似乎有一些过于乐观了，乐极生悲，接下来就出现了问题。我们继续来欣赏下一首棋，白棋冲反击，黑棋跳，白棋接下来在上方跨了一手，双方似乎进入了官子的一个比拼。此时黑棋如果挡住，白棋可以从二路搬，黑棋打，白棋退，黑棋提吃，这大致是一个两分的进程。当然。白棋在此先靠的意图是担心，如果这一手棋不靠，直接在二路拖的话，会被黑棋在此扳吃掉。所以实战当中，白棋在此靠，黑棋此时最佳的应对是从二路扳住。这样白棋如果退回，黑棋挡住，这个局部白棋目数上并不便宜。而如果白棋强行在此冲进去的话，将形成乱战。黑棋挡住，白棋拐下，黑棋粘，白棋打。黑棋打完之后，再脚上爬进，上方的白棋还需要再补一手才能活棋。但如此一来，白棋脚步的目数有损，同时更为致命的是，白棋的眼位被破坏，甚至有死活的问题。这个图，陈元业九段判断，黑棋充分可战。然而实战当中，郭子豪九段却对这个图有所担心，显然他过于看重右边的这块空了，所以在此自己时间充足。长考之后，下一手棋，黑棋选择碰了进去。郭子豪九段在局后接受采访时说道：“这个地方黑棋碰完之后，他突然感觉整个人都不好了。原本他一直盯着这一带白棋的种种断点，希望在这一带靠借近处理好右边，伺机对中央的白棋发动反击。但随即他发现，被白棋挡住之后，黑棋现在已经不太好下，因为原本。”黑棋是想在这一带搬，但是现在被白棋一顶之后，黑棋反而走不动。如果黑棋再爬，白棋打吃，这个结果，黑棋这颗子被吃住，白棋成功。而如果现在黑棋立下，那么白棋冲，黑棋再顶，白棋退，黑棋再粘，以后白棋一路搬粘还是先手，黑棋吃住这颗子收获有限，但右下一带黑棋两颗子死掉却损失惨重。更为重要的是，外围的厚薄。发生了变化，白棋变厚，黑棋自身出现了问题。以后随时要担心白棋冲了之后在此靠，威胁断点的下法。黑棋如果粘，那么白棋冲进去，这样形成战斗，下方黑棋反而亏了。所以这个图黑棋不能够接受。因此实战当中权衡再三，最终顾子豪还是选择了冲吃这颗子。实际上黑棋此时冷静下来，还是应该搬在二线忍耐。而实战，双方在此定型完毕之后，那么和之前黑棋直接挡在此处，吃住这颗白子相比，这个地方黑棋靠和白棋挡住的交换，无疑是大损的。不仅脚步目数亏了，而且对于外围的影响也是巨大。陈耀业九段的判断是，这个地方黑棋亏了一手棋，而决议也给出了类似的一个结论。原本在白棋靠的时候，黑棋从二路扳住，盘面。黑棋领先十目左右，而现在这一连串走完，此时黑棋盘面的领先仅有三到四目的样子。现在黑棋的胜率暴跌至了百分之四点一。在看直播的时候，相信各位棋友也替顾子豪九段捏了一把汗。接下来，白棋再次冲反击，条件号似乎下的是顺风顺水。黑棋挡住，白棋下一手棋，厚实的将自身联络，随时准备靠在此处反击。黑棋。并在此处补齐，白棋接下来回到上方断打，这是与左上角的挡住剑河的大官子意识到形势有利，朴剑浩开始收兵了。下一手棋，黑棋粘住，白棋在右边一路搬，黑棋如果挡，白棋可以再次开劫，所以实战当中，黑棋继续忍耐单退，白棋下一手棋吃住了上方的这颗黑子，黑棋在下方冲一手之后。接下来跳进左上，这是与之前剑河的手段。下一手，白棋冲，黑棋挡住，朴剑浩在下方又爬了一手。决议认为黑棋此时已经不能再挡，应该在此断一手之后回到中央冲，寻找战机。然而，即使形势不利，郭子豪九段依旧沉稳的挡了一手。这手棋看起来被白棋再度获得了先手便宜，但实际上这一带。也暗藏着玄机，为此后朴剑浩的失误埋下了伏笔。我们继续欣赏
，下一手棋，白棋回到左上靠住，黑棋接下来回到中央冲，白棋尖护住上方断点，黑棋下一手棋直接靠在了此处。虽然胜率上白棋依然占据优势，但此时朴建浩在读秒声的催促当中，面对不活的大龙，出错的可能性也是成倍的增加了。下一手棋，白棋再次冲，黑棋粘回，接下来的冲。严厉无比，白棋只好挡住。黑棋下一手搬，切断白棋与上方一带的联络。白棋下一手棋再次冲，黑棋在脚步先断，试探应手，同时紧住白棋两颗子的气。此时白棋有两种方案，决意推荐白棋粘在此处，目数更好，对于官子的收束帮助更大。然而实战当中，朴建浩选择了二路立。赵颖右边及中央一带的作战，下一手棋，黑棋在上方挡住，白棋接下来强行切断，黑棋补住断点，下一手，白棋再次断打也是必然的反击，黑棋此时打吃，白棋提，这个时候黑棋注意不能够去打，因为脚步这个地方实际上是暗藏着一个结症，中央白棋有一只铁眼，那么白棋可以从二一路飞，这个地方的结。也很有意思，黑棋一种打劫的方案是在二一路大飞点，这样白棋再次靠下，黑棋不能冲，否则这一带我们看到局部将是一个接不归，白棋一粘，白棋就进活了。那么黑棋局部最强的应对是再次打吃，白棋冲，黑棋提，白棋铺完之后一打，这样局部形成结争。但是这个结争对于双方而言都集中，白棋结败自然全军覆没。不过此时这个形势。如果右边一带成为劫的话，那么形成连环劫，白棋将没有后顾之忧。我们单纯说这个劫争，一旦白棋劫胜，提在此处，下一手棋的断将威胁到整块黑棋的死活。所以这个打劫方式并不是最好的。然而实战当中，朴建浩在这个地方似乎有一些误算，他认为黑棋会这样打劫。实际上，黑棋有另外一种做劫方法，就是在一路小飞。这样，白棋冲，黑棋挡住，白棋再尖，黑棋打吃，局部也依旧是结争。不过，这个结争对于黑棋而言就要轻很多，因为无关黑棋整块棋的死活了。我们继续往下欣赏这一代朴建浩的误算，为后面姑子好九段的翻盘也同样埋下了伏笔。下一手棋，黑棋选择粘住，此时白棋迎来全局当中最重要的一次抉择。其实白棋不需要。跟黑棋继续纠缠，只需要断吃两颗子即可。虽然看起来，黑棋提吃两颗子，救回这两颗黑棋，收获巨大。但白棋就冷静搬过，这也是此前白棋二路立这手棋的作用。这样，黑棋破掉了白棋右下的空，但是白棋在中央也吃住了两颗子。最重要的是，白棋大龙的问题彻底解决，如此是白棋减民优势。然而，在关键时刻。朴建浩判断出现了问题，下一手棋，白棋竟然直接粘住了，黑棋再粘。朴建浩一直以为左下一带黑棋会在此大飞做劫，这样的劫争我们此前说过，由于黑棋极重，恐怕黑棋只能让白棋吃劫不归，双方各自安定。那么白棋脚步护住，自然是便宜。然而实战当中，朴建浩在这种想法的驱使之下，在此又团了一手，从这一手棋。朴叶九段已经判断出脚步白棋出现失误了，这手团是绝仙，但同样也浪费了劫材。而白棋团在此处的意图是再一次警告黑棋：你这块棋没有活干净。那么下一手棋我飞的时候，黑棋如果还是大飞，那么白棋靠黑棋打，白棋冲，提完之后扑一下，接下来白棋再打的时候，这个劫黑棋断，白棋提，那么以后这一带。一旦白棋提过来，黑棋外围再走一手，整体下方的黑棋将面临死活的威胁。也就是说，如果黑棋被迫不敢开这个劫的话，白棋只需要吃住劫不归，就可以轻松做活了。郭子豪局后也说，或许这一带，朴建浩认为这根本就不是一个劫证，然而事实却远非如此。此时，朴建浩仅剩两次读秒，当下一手棋，郭子豪在一路小飞的时候。朴建浩才如梦方醒。郭子豪拥有比朴建浩更丰富的世界大赛的经验。朴建浩此前也曾经出现过。
被叫吃，没有看到而被搞笑翻盘的局面。这个地方从现场画面上看，朴建浩嘴唇紧抿，似乎已经意识到出现了问题。下一手棋，白棋冲，黑棋挡，白棋尖，黑棋打，白棋再打，双方形成了结正。接下来，黑棋先提，白棋冲找本身解，黑棋挡住，白棋再提回的时候，黑棋在上方断找解。而现在局面。再度来到了胜负处，陈耀业九段的判断是这个地方白棋应该硬住，撑住这个结正，这个结黑棋还是很难打过白棋，因为虽然在这一带白棋打完之后，黑棋还有打扑，以及左边一带还有打等等的劫材，但是白棋在中央一带也有扑，之后再打吃，再扑再打，多没劫材。下方一带白棋还有挖的劫材，而黑棋迫于劫材的压力，只能从一路打。目数上，白棋也会便宜，所以总体判断，白棋大概有十枚劫材，而黑棋仅有八枚劫材。不过，在读秒声催促当中，朴建浩对于劫材并没有完全算清楚。实战当中，当黑棋断在此处的时候，白棋下一手棋直接消劫了，黑棋马上侯在此处将中央的白棋吃住。这一带的转换，黑棋收获巨大，但是从决议给出的胜率看。此时黑棋的胜率还是仅有 8.1% 盘面领先五目左右，依然不足以扭转形势。所以很多棋友看到此处，是不是认为朴建浩展现出了强大的实力，牢牢的把控着局面？事实上看，并非如此。朴建浩此时根本就没有判断清楚形势，因为接下来他就出现了致命的失误。下一手棋，白棋回到了左上打吃手关。但实际上，这手棋是严重的问题手。或许朴建浩根本没有注意到，黑棋弯在此处可以将白棋吃住。他此时已经有了一丝慌乱，因为如果说按照之前的逻辑，他已经将,将形势判断清楚的话，那么这个时候他就不会错过白棋在此先手提以及先手尖的种种交换。交换完之后，再回到左上打吃。如此一来。白棋将一举锁定胜局。然而实战当中，慌乱之下，白棋选择了先在左上打，却给了顾子豪机会，而顾子豪也敏锐地抓住了这一点。下一手棋，黑棋马上再次打吃，白棋此时必须要撑住这个劫，如果被无条件的打回去，那么这一带白棋无疑是亏了。下一手棋，白棋提劫，黑棋粘住，接下来白棋再爬，黑棋挡，白棋粘，黑棋补住断点。下一手。白棋次先手，然后在中央再冲，接下来回到左上提劫。但是这一连串的交换走完，由于上方的亏损，此时白棋的胜率仅有 17.2% 黑棋的盘面领先已经达到了九目棋。下一手棋，黑棋选择在下方粘，这是先手。接下来有断打破坏白棋野位的手段，白棋立下做活，黑棋下一手棋粘在了下方。然而，这手棋一下，再次出现了变数。如果此手黑棋粘在左上的话，是黑棋要赢一目半的形式。但是，这手棋粘在下方之后，却变成了黑棋要输半目。不过，明月在这个地方也没有搞清楚，异常的复杂。因为陈耀业九段在有充足时间计算的情况下，也判断应该粘在下方。他的判断是半目胜负，黑棋稍好。这个局部。涉及到此后种种的官子收数问题，那么黑棋粘在下方，白棋下一手棋选择了提吃，此时浓浓的白棋胜半目的形式，想必也困扰着各位棋友。然而黑棋退，白棋接下来再冲，黑棋挡住，接下来白棋尖先手，黑棋再挡，白棋打吃，这是打将，黑棋粘住，此时白棋只要回到上方挡住。就可以锁定半目的胜局。然而，关键时刻，朴建浩犯下了最后一个错误。这个时候，白棋突然在上方顶了一手，这是一步逆收一目的关子。然而，上方黑棋冲的这个价值远不止两目棋，因为黑棋冲完之后，接下来又产生了一路立的先手，白棋还要补棋，以后上方一带还有跳，那么这一带黑棋便宜了将近四目棋。半目胜负的形式突然亏四目，这个对于顶尖高手而言
，无疑是巨大的失误。从现场画面也可以看出，朴建浩走完此手之后也是苦笑不已。而辜子豪下的同样老练，他并没有马上去上方冲，冲即可锁定胜局。但是黑棋的打吃，从胜率和目差上看，也没有丝毫的波动，因为打完之后提吃这颗子跟上方冲下成为剑合。辜子豪已经判断清楚了。局后，他也说到，这一带当白棋顶完之后，他已经确定这盘棋可以拿下了。此后，双方又进行了官子的一个收束。但是到了现在这个阶段，盘面黑棋领先十到十一目，再想翻盘难度已经极大了。此后的进程已与胜负无关。朴建浩虽然顽强地撑住了上方的劫争，但即使这个劫打赢，也已经不够了。辜子豪稳健地控制着局势，朴建浩又收束了几手，这271手，投子认负。这样，辜子豪就幸运地赢下了这盘棋。在六月份，他将与申真旭九段展开决赛三番棋的争夺。我们也期待着辜子豪能够给我们带来精彩的棋局，也为自己再添一座世界冠军。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。